வணக்கம் வெல்கம் டு அறுசுவை அடிசில் நம்ம இன்னைக்கு அறுசுவை அடிசில்ல மொளக்கட்டின பச்சை பயிர் வச்சு போண்டா எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோங்க இது செய்யறதுக்காக நான் ஒரு கப்பு பச்சை பயிர் எடுத்து ரெண்டு மணி நேரம் தண்ணியில ஊற வச்சுட்டு தண்ணியை இருத்துட்டு ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ்ல போட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரம் மூடி வச்சிருக்கேன் எட்டு மணி நேரம் கழித்து பாருங்க நல்லா முளைக்கட்டி வந்துருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா முளைக்கட்டி இருக்கு ரொம்ப பெருசாக முளைக்கட்டி வர வேண்டியது இல்லைங்க இது வந்து நல்லா தண்ணி விற்று கழுவி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு பல் பூண்டும் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கலாம் கூடவே நான் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு கிராமும் எடுத்துக்கிறேங்க இது கூட கொஞ்சம் போட்டு அரைக்கிறதுக்காக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த முளைக்கட்டின பச்சை பயிரையும் எடுத்து நான் இதோட சேர்த்து இது கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேங்க பாருங்க இந்த மாதிரி குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்த தரம் மீதி இருக்கிற எல்லா பயிரையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாங்க இதுக்கு தண்ணி வேணும்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்டாக அரைச்சி எடுத்துட்டாச்சு இப்போ நம்ம இது ஒரு வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி எடுத்துக்கலாங்க ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கிறதையும் நம்ம இதோட சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இது கூடயே நான் அரை கப்பு வெங்காயமும் பொடியை நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க நாலு வரமிளகா சேர்த்திக்கலாம் கருவேப்பில நான் பொடியை நறுக்கி வச்சிருக்கேங்க அதையும் நான் சேர்த்திக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க கூடவே அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருவெங்காயத்தூளும் சேர்த்திக்கலாங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நான் இதில் வந்து இந்த குறவரப்பாக அரைச்சிருக்கிறதுனால போண்டா வந்து கொஞ்சம் முறுமுறுன்னு வரும் அதுக்காக தான் அந்த குறவரப்பாக அரைச்சிருக்கேன் நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் நைஸாக கூட அரைச்சிக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு எண்ணெய் வந்து சூடாக இருக்குங்க இதை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் அடுப்பு லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் திருப்பி விட்டுட்டு நல்லா பொன்னீரமானோனையும் வெளியில் எடுத்து வச்சிடலாங்க இது வந்து கடல மாவு போண்டா விட இந்த பச்சை பயிர் போண்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குதுங்க நீங்களும் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் இந்த போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப